de verwachting is van degene die op de hoogte zijn met de kunstmatige intelligentie, dat die zich in een dermate grote versnelling van ontwikkeling bevindt, dat je die exponentieel zou kunnen noemen. En dat uh, betekent dat je in aanvang van zo'n uh, groeikurve lijkt het allemaal nog heel rustig te gaan. Maar dan op een gegeven moment komt er een versnelling in die dan zodanig wordt dat die op een gegeven moment bijna als een rechte lijn omhoog loopt. En dat wil zeggen dat die dus ja, tot, tot in het oneindige, um, in een hele korte tijd uh, zich ontwikkelt. En dat je moet verwachten, wanneer je het over kunstmatige intelligentie hebt, dat het menselijke verstand dan niet meer in staat zal zijn om te volgen wat de computer doet. Ja, wanneer we de 17 SDG's van de Verenigde Naties bekijken, dat heb ik de vorige keer al gezegd, dan mis je daar eigenlijk naast het feit dat je het allerbelangrijkste mist, namelijk het doel van het beschermen en het stimuleren van de menselijke vrijheid die in het denken ligt en in het talent van de mens, waar natuurlijk ook de verschillen tussen mensen liggen, dat mis je, maar je mist ook datgene waar eigenlijk de hele uh, plan... Uh, geving, de hele regelgeving, de hele idee die daar uh, geconcipeerd is uh, op rust, namelijk de, het vooruitzicht van de steeds verdergaande technologisering, de steeds verdergaande invloed van de kunstmatige intelligentie. Dat staat er niet. Je ziet het wel in de meeste doelen achter het voorscherm wel min of meer verschijnen, dat dat een grote rol speelt. Maar er is niet één aanwijzing waaruit blijkt dat dat eigenlijk toch de grote drijfveer is voor de 21e eeuw. En ja, ik heb al gezegd, dat is eigenlijk toch een uh, diepe onwaarachtigheid. Want wanneer je voelt, beleeft waar deze zeventien doelen op berusten, dan is dat op onze technische mogelijkheden. En je zou toch wel verwachten dat daar dan ook een aparte eh, afdeling voor bestaat, waar je je kunt beraden over wat men eigenlijk van plan is. Ik heb een eh, aantal jaren geleden... Um, voor het eerst het begrip singulariteit leren kennen. Ik weet niet meer, dat zal misschien 2017 geweest zijn. Uh, daarvoor was me dat begrip onbekend, hoewel er een uh, boek bestaat wat al uit 2002 of zoiets uh, komt. Dus die, uh, die term zou je hebben moeten kennen, maar ik kende hem niet. En ik heb eh, sindsdien eigenlijk begrepen dat de verwachting is van degene die op de hoogte zijn met de kunstmatige intelligentie, dat die zich in een dermate grote versnelling van ontwikkeling bevindt, dat je die exponentieel zou kunnen noemen. En dat eh, betekent dat je in aanvang van zo'n eh, groeikurve lijkt het allemaal nog heel rustig te gaan. Maar dan op een gegeven moment komt er een versnelling in... die dan zodanig wordt dat die op een gegeven moment bijna als een rechte lijn omhoog loopt. En dat wil zeggen dat die dus ja, tot, tot in het oneindige, um, in een hele korte tijd uh, zich ontwikkelt. En dat je moet verwachten, wanneer je het over kunstmatige intelligentie hebt, dat het menselijke verstand dan niet meer in staat zal zijn om te volgen wat de computer doet. 
Nou, dat is heel onrustbarend. Um, ik heb uh, in de jaren dat die computer ontwikkeld werd en wij daar nog niet zozeer zo uh, ons zorgen over maakten, um, heb ik op een gegeven moment uh, leren kennen dat die bestond. En ik ben toen ook gaan kijken. Uh, iemand wilde me die computer op de zaak waar die werkte wel laten zien. Nou, dat was een apparaat zo groot als een kleine kamer. Um, en hij heeft me toen laten zien hoe wanneer je zo'n apparaat opstart, hoe dat uh, aan alle kanten begint te ratelen en te rekenen, uh, alles controleert, alles naloopt en pas dan eigenlijk klaar is voor gebruik. Um, ik wilde toen graag, ik had een verlangen daarnaar om te begrijpen uh, hoe de ontwikkeling van dat apparaat tot stand is gekomen en wat er nou eigenlijk precies gebeurt. En ik ben daarnaar op zoek gegaan. Ik denk dat dat uh, 1990 of zoiets geweest is. Um, en ik vond het niet. Totdat er een uh, patiënt was die, uh, met wie we daarover gepraat hebben. En die uh, was computerspecialist. En die zei nou, ik heb een heel oud boek in het Nederlands notabene, uh, over de uh, werking van een computer. Maar ik wil het wel terug hebben, dus ik heb het helaas niet meer. Ik heb dat toen bekeken en dan krijg je enig idee, in ieder geval veel meer dan wat er verder over te vinden was, um, enig idee van hoe in aanvang die um, rekenmachine, wat het toch eigenlijk is, um, ja, op gang gekomen is, de techniek daarvan. En dan zou je je dus moeten voorstellen dat je uh, de vaardigheid, tussen aanhalingstekens, van die machine, dat je die in een versnelling van ontwikkeling moet zien, totdat die in een dusdanige versnelling komt, die ontwikkeling, dat die totaal uit het zicht verdwijnt. Dan kunnen wij dat met ons verstand niet meer volgen. Dat was dus in 1990 in zoverre al bijna niet mogelijk... omdat je de literatuur niet vond. Tenminste, niet als leek. Maar uh, je kunt je voorstellen dat het dan in... laten we maar zeggen 2040... Uh, een vorm heeft aangenomen... waarbij je als mens... eigenlijk min of meer alleen nog maar vol verwondering of afgrijzen... Uh, kunt kijken naar wat er allemaal kan, maar wat je dus als menselijk verstand in het programma maken misschien nog wel weet, maar in het begrijpen van wat die computer precies allemaal kan en hoe die dat doet, dat je dat echt niet meer, en dat je dat zou kunnen nadoen als mens, is al helemaal ondenkbaar. En dat, uh, die, die ongelooflijke rekencapaciteiten die dat apparaat heeft, uh, die de mens nooit met het biologische en het spiritueel geestelijke verstand, hè, twee polen van ons kenvermogen, nooit zal kunnen bijhouden. Het feit dat dat zo is, maakt, brengt de hoogmoed die met de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie samenhangt. En ja, we weten allemaal, er zijn inmiddels ook nog zelf lerende machines. Daar is de computer zo geprogrammeerd dat die in staat is om van fouten, maar ook van toenemende gegevens te leren. En zichzelf dus te ontwikkelen als het ware, terwijl de mens daar dus buiten staat. Nou ja, je kan je wel voorstellen, dat wordt een macht op zich, waar wij eh, ons alleen maar in kunnen houden, stand in kunnen houden, als we in onszelf dat gebied terugvinden of vinden, waar de computer niets van weet en ook niet iets van kan weten. Dat wordt natuurlijk door de eh, harde kunstmatige intelligentie absoluut ontkend dat dat zou bestaan. 
een gebied in de mens dat niet te vinden is voor een apparaat. Maar ik kan u garanderen dat dat gebied bestaat, want wanneer je dat eenmaal in jezelf gevonden hebt, ja, dan weet je dat natuurlijk dat dat bestaat. En dan kan de hele wereld komen en zeggen het bestaat niet, maar dat werkt dan niet meer, want je weet dat het bestaat. En dat maakt dat je een ander soort vertrouwen ontwikkelt in, laat ik maar zeggen, de onmogelijkheid van die singulariteit. Op zich zal dat wel kunnen, dat er een eh, technologie ontstaat die voor ons uit het zicht verdwijnt, waar we dus met ons verstand niet naar bij kunnen. Maar we hebben als mensen ook nog iets in ons waar de computer niet bij kan. En ja, wat je dus moet doen, dat is heel eenvoudig, dat is dat deel in je mensenwezen tot ontwikkeling brengen. Nou, dat stel ik dan zo, maar er zijn ook um, bepaalde hele lichte uh, licht puntachtige bewijzen die aan het komen zijn, dat dat inderdaad zo is. Dat de mogelijkheid van de mens in zeker opzicht veel minder is dan die van de singulariteit. Maar dat aan de andere kant de mogelijkheid van de singulariteit ver achterblijft en zal blijven bij datgene wat de mens aan intuïtief begripsvermogen heeft. En intuïtief is een woord wat natuurlijk op allerlei gebied gebruikt wordt, maar wanneer je het kent als het binnenkomen in jouw bewustzijn van het begrip, wanneer je dat als intuïtie beschouwt, en je leert dat kennen, je begint steeds meer te beleven hoe dat in je teweeg gebracht wordt, dan weet je, wij hebben als mensen aan de ene kant een log verstand, wat nogmaals echt niet kan wat de kunstmatige intelligentie kan, maar aan de andere kant hebben wij een geniaal begripsvermogen en dat rekent niet dat aanschouwt, dat hoeft niet te rekenen, dat weet direct, onmiddellijk. En er was in die jaren dat ik zo aan het zoeken was, al een boek verschenen van de bekende Roger Pen Penrose, eh, in het Nederlands vertaald als de nieuwe kleren van de keizer. Een man die nou niet helemaal precies die uh, uitleg heeft gegeven van wat die computer nou doet, maar daar toch wel een eind in gaat. En um, dan dus bepaalde experimenten laat zien van heel eenvoudige uh, situaties waarin een mens onmiddellijk weet hoe het zit en waarbij die computer zich suf rekent. En alleen maar omdat die zo snel is en dan uiteindelijk misschien met het juiste antwoord komt, want hij heeft een waarschijnlijkheidszekerheid. Uh, uh, dus hij benadert de zekerheid, dus hij kan er ook naast zitten, maar nou ja, goed, laten we zeggen dat hij het goed doet. Dan heeft hij dus zo ongelooflijk veel stappen moeten zetten om daar te komen waar wij meteen direct aanschouwen hoe het zit, dat je, wanneer je dat ziet en wanneer je dat in jezelf begint te zien, ja, dan krijg je toch wel een grote bewondering voor het menselijke vermogen te denken en vooral ook te begrijpen. En dan had ik um, het boek van Klaus Schwab aangeschaft over de vierde industriële revolutie. En um, achterin, nadat er een heel betoog is geweest, uh, staan daar een aantal... Uh, vooruitzichten op omwentelingen die te verwachten zijn tussen nu, dat was 2016, 
en 2025. He, dus we, we plaatsen ons in 2015, zal het geschreven zijn. Um, en daar zijn dus dan voor voorspellingen, of eigenlijk min of meer vragen aan mensen, wat denken jullie? Zou dat in 2025 al voor een groot deel het geval zijn? En zo is er een stukje over zelfrijdende auto's. De omwenteling zou zijn uh, wanneer op de Amerikaanse uh, wegen 10% van alle auto's zelfrijdend zijn. En dan worden dus een aantal mensen daarover ondervraagd uh, of dat in 2025 het geval zou kunnen zijn. En dan geeft 79%, en ik weet natuurlijk niet wat dat voor ondervraagden zijn, wat dat voor mensen zijn aan wie ze dat gevraagd hebben. Maar die gaan ervan uit dat de omwenteling dan inmiddels tot stand gebracht wordt. Al is eigenlijk. En dan zegt hij dus in 2016, laten we maar zeggen, er worden reeds door de grote concerns Audi en Google Um, auto's getest die zelf rijden en um, er worden allerlei nieuwe uh, oplossingen ontwikkeld en het gaat heel erg snel en dit is dan een stelling van um, Klaus Schwab zulke voertuigen kunnen onder bepaalde omstandigheden efficiënter maar ook veiliger zijn dan Vaartuigen die dus uh, auto's die door mensen worden gestuurd. Bovendien zou het een vermindering van file kunnen opleveren, een verminder, vermindering van uh, koolstofuitstoot en um, zou, de, het, de, zou het de uh, verkeers- en logistiekmodellen uh, in een totale omwenteling brengen. Nou, ik herinner me wel dat er een tijd lang geweest is dat er heel veel over te doen was en dat er erg uh, gespeculeerd werd hoe snel dat al een feit zou zijn. En op een gegeven moment hoor je daar niets meer over. En dan gaat het natuurlijk wel door, die ontwikkeling. Maar je hebt niet meer dat je daar nou zoveel uh, heldenverhalen uh, over hoort. Dus toen ik dit gelezen had, ben ik dat nog eens gaan opzoeken. Hoe staat het dan nu? En dat zijn heel verschillende berichten. Zoals altijd wel afhankelijk waarschijnlijk van uh, hoe degene die dat bericht geeft daar zelf in staat. Maar er is een onderzoek geweest, een statistisch onderzoek in 2022 onder Nederlanders. En daar bleek dat 44 van de 100 ondervraagden nooit in een zelfrijdende auto zal stappen. Ja, dat kan allemaal veranderen natuurlijk, maar zo, zo wordt het beleefd. Dus erg veel vertrouwen is er nog niet. De, uh, de status van de ontwikkeling van die zelfrijdende auto, dat heb ik dan in 2021 gevonden. Er is een heel artikel over dat... Um, het aanvankelijk inderdaad heel, heel snel is gegaan, dat ze het heel snel voor elkaar hadden dat uh, een auto um, binnen de strepen blijft, dat de afstand tot de andere auto's uh, op de juiste wijze wordt gehanteerd, dat ook uh, in een chaos situatie uh, gestopt kan worden. Het zijn eigenlijk drie grote uh, pijlers van de ontwikkeling. En op um, daarvoor uitgezonderde terreinen gaat het heel goed met die auto's. Maar zet ze niet in de stad, want dat kan, dat kan helemaal niet, want dat zou uh, de grootste aantallen ongelukken opleveren, omdat het niet lukt met de kunstmatige intelligentie het gedrag van de deelnemers aan het verkeer te voorspellen. <tie> dus dat is natuurlijk iets wat zo veelzijdig is en wat zoveel aspecten heeft en wat elke seconde ook kan veranderen 
En dan zit je daar in een, op een kruispunt bijvoorbeeld met misschien 50 verkeersdeelnemers, wandelaars, fietsers, uh, 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 chauffeurs. Um, en die uh, hebben allemaal dat geniale intuïtieve vermogen bij zich. En die doen precies iets anders dan wat de computer berekent. Want je kunt hem nog zoveel uh, gegevens voeren. Hij moet ze allemaal doorrekenen en dan komen tot een waarschijnlijkheid. En dat doet hij dan. Maar die, al die deelnemers aan het verkeer, die hebben een heel andere manier van tot besluitvorming komen. En dat gaat razendsnel. Dat is zo gebeurd, dat zien ze direct. Tuurlijk worden er fouten gemaakt wanneer iemand loopt te suffen of uh, met heel veel zorgen rondloopt of niet oplet. Dat, dat zal je misschien dan met uiteindelijk die zelfrijdende auto's minder hebben. Maar over het algemeen uh, hebben mensen een hele grote vaardigheid om uh, in een chaotische situatie toch het juiste te doen. En dat is dan niet omdat ze een miljard berekeningen hebben gemaakt in een seconde, zeg maar wat, maar omdat ze het direct zien en dus weten, dit moet ik doen. En dat lukt dus maar niet om dat onder controle te krijgen. Wat de producenten graag zouden willen, dat is dat ze van alle mensen de gsm in de broekzak zouden kunnen... Um, dus de, de locatiebepaling zouden kunnen hebben. Ja, want dan zouden ze op grond van die locatiebepaling eh, veel meer kunnen weten over hoe de situatie is en wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Maar ja, dat is natuurlijk een item dat is zomaar niet eh, voor elkaar te brengen. Hè, om de hele wereldbevolking eh, in kaart te brengen met de locatie waar, die, waar de mensen zich bevinden... Um, dus dat zijn moeilijkheden die, uh, die zijn gigantisch. En het artikel eindigde ook daarmee dat het um, heus nog wel een tijd zal duren voordat dit lukt. Als het al ooit lukt, stond er. En dat vraag ik me ook af. En dat is niet alleen in het geval van zelfrijdende auto's zo. En dit is een voorbeeld voor de moeilijkheden die de techniek aantreft wanneer die apparaten te maken krijgen met intuïtief begaafde mensenwezens. Je kan natuurlijk zeggen, ja, ik wil als intuïtief begaafd mensenwezen dat van die computer ook nog graag hebben. Dus ik sluit me aan op die computer, die, dan kan ik ook dat, dat, die rekensnelheid hebben. En ik heb ook nog mijn uh, intuïtieve vermogen. Nou, daar zouden we het nog eens over kunnen hebben, of dat wel kan. Of je je intuïtieve vermogen niet uh, overweldigt met al die rekenarij. Maar andersom, dat het intuïtieve vermogen in de kunstmatige intelligentie zou kunnen worden opgenomen, dat acht ik als absoluut onmogelijk, omdat het namelijk zich afspeelt in een gebied wat buiten lichamelijk is. En hoe wil je met een apparaat vat krijgen op iets wat nergens geregistreerd wordt? Je hebt alleen de gevolgen van die intuïtie, namelijk de handeling bijvoorbeeld. Die kun je natuurlijk, daar kun je natuurlijk het een en ander uit opmaken. Maar wat daar aan vooraf gaat, en daar gaat het eigenlijk om, hè, het kennisproces, wat vooraf gaat aan die handeling, kom je niet bij. Je kunt heel veel vinden in het menselijke brein. Je kunt heel veel vinden in de bloedsomloop, in de toestand van de temperatuur bijvoorbeeld van het lichaam. Er zijn heel veel, bloed, bloeddruk bijvoorbeeld ook zoiets, um, maten die je zou kunnen gebruiken om daaruit af te leiden, statistisch gezien, wat er in iemand omgaat. Maar het intuïtieve vermogen, en dat, dat, daar doet ieder mens alles mee, dat ligt niet 
in de lichamelijke functie. En dat had ik dan vandaag graag een keer gezegd. En dat heb ik dan ook bij deze hopelijk gedaan.